Hola, ¿qué tal mi gente? Con ustedes nuevamente en la tarde-noche de este viernes. Es viernes y aunque Carvajal en San Pedro de Macorís lo dude, aquí estamos en este viernes con lo que está pasando a nivel del país, lo que esperamos esta noche y lo que viene mañana sábado. Y vamos a observar primeramente para despejar algunas dudas de algunas personas que me han escrito que qué esperamos en la temporada ciclónica, que qué puede pasar. Bueno, pues yo quiero decirle a ustedes que primeramente tenemos en el Atlántico a Leslie. Leslie es una tormenta tropical y su movimiento es a moverse hacia un Atlántico abierto. Aquí tenemos esta malla que tiene entre 40 y 60% de probabilidad de que se desarrolle un ciclón tropical, pero como usted se puede dar cuenta, se está haciendo más pequeña. Eso indica que las condiciones no favorecen a un desarrollo y que esto va a volver a amarillo o va a desaparecer. Pero cuando hacemos proyecciones, ¿qué podrá pasar? Observe usted lo que puede pasar en los próximos días. Echamos una mirada a la parte del Atlántico Medio y la costa occidental de África. Como usted se puede dar cuenta, aquí se va a formar un tremendo anticiclón. Algunas formaciones o ondas tropicales se estarán moviendo hacia el oeste, pero no hay nada que podamos decir va a llegar al área del Caribe desde la costa occidental de África o lo que tiene que ver con el, el Atlántico Medio. Ahora bien, pero lo que tiene que ver con el Caribe central y occidental, aquí podemos observar algunas perturbaciones. Observamos que en esta parte cerca de Honduras, Nicaragua, se desarrolla una zona de baja presión, afecta la península de Yucatán, pero se pierde en esa parte de lo que es los Estados Unidos mexicanos. Aquí también podemos observar que algo se desarrolla, pasa sobre República Dominicana y luego se ve muy formado en esta parte del Atlántico. O sea, que en los próximos días, antes de finalizar este mes, vamos a estar observando algunas perturbaciones que de una u otra forma tienen condiciones de desarrollo ciclónicos como este que usted observa aquí y aquí está la baja que le indico que pasa sobre República Dominicana usted se puede dar cuenta luego aparece en esta parte del Atlántico y ya se mueve producto de ese movimiento de masa desde la parte continental al Atlántico y se mueven hacia Europa como borrasca o sea, hay condiciones de que todavía algo puede pasar en el Caribe no está muy clara la cosa, pero todo lo que pueda pasar, usted se va a enterar por aquí, por este que es su canal del tiempo. Pero es viernes, la gente está saliendo, se está yendo a los resorts, se está yendo a los pueblos. Yo quiero decirle que esta tarde está lloviendo fuerte en varias provincias del país y vamos a observar la imagen satelital con los radares. Miren ustedes cómo se ve el ambiente. Atentos, mi gente. Ya le decía que la zona de Valverde Santiago de los Caballeros, San José de las Matas, Villa Los Almácigos, aquí en Santiago Rodríguez, en la zona de Dajabón, Montecristi, allí se estarían generando fuertes lluvias en el día de hoy. Y aunque en San Fernando, Montecristi, no se ven esas condiciones de grandes lluvias, está nublado y no se descarta que se puedan presentar fuertes aguaceros. Pero esto no solo se queda en esta parte de la cordillera central, la línea noroeste y parte del Valle del Cibao, sino que también en La Vega se están generando fuertes lluvias, en Monseñor Noel, y esta actividad que está sobre los haitises, como usted se da cuenta, está llegando a Sánchez Ramírez, a algunos sectores de San Francisco, en la parte de lo que es la zona de Piedra Blanca, Sonador, aquí en Monseñor Noel, ahí se están generando fuertes aguaceros, así que a tener mucha precaución, en la cordillera central, San Juan de la Maguana con fuertes lluvias, y miren ustedes, señores, Pedernales también tiene actividad lluviosa en la tarde de hoy. Así que como usted puede observar el ambiente, como yo le indicaba esta mañana, es de actividad lluviosa y al momento que yo realizaba este contenido, un poco antes de las 6 de la tarde, observe usted lo que estaba pasando. El radar Doppler, que está en esta parte de República Dominicana, capta muy bien lo que está pasando en esta zona del Cebo de Atomayor, pero no capta lo que está pasando en el Cibao. Esa es la debilidad que tenemos nosotros con el radar que tenemos en República Dominicana. 
Yo le decía a usted esta mañana que Puerto Rico estaría entrando a un área totalmente seca, de manera que en el día de hoy Puerto Rico lo que iba a tener es mucho calor, pero condiciones de lluvias es, no estarían presentes en la Isla del Encanto. Aquí hay un giro en estos momentos del viento del Caribe, o sea que Puerto Rico tiene que tener temperaturas muy calurosas durante el día y durante esta noche va a seguir con mucho calor. Así que mis amigos boricuas, a tener ustedes precaución, a buscar el mecanismo de mitigar los calores que esta noche van a hacer en la Isla del Encanto. Y vamos a observar lo que nos muestran los visualizadores hasta la medianoche. Miren ustedes lo que estará pasando. Atentos porque si en Luperón, Playa La Ensenada, Tiburcio, Estero Hondo, Agua de la Palma, Los Derramaderos, toda esta zona que está aquí, si no le ha llovido cuando usted esté mirando este contenido, espere algunas lluvias porque esta noche se ven condiciones de lluvias en esa parte también de Montecristi, o sea que las lluvias van a llegar a San Fernando, a Villa Vázquez, a Castañuelas, a Palo Verde, al Vigiador, al Duro, al 13, al Jaiquí, al Manantial. Allí llegarán las lluvias en la noche de hoy, antes de amanecer de mañana domingo. Se ven estas condiciones de lluvias en el Cibao, como también en esta zona de Asua y sectores de Barahona. Se espera que antes del amanecer se generen precipitaciones. Y para mañana sábado, el ambiente siguen indicando las herramientas que se mantienen esas condiciones de lluvias en hora de la tarde, aquí en la cordillera central, en algunos sectores de Santiago, en el norte, en la zona fronteriza, pero aquí en la capital, el este del país, vamos a seguir sin lluvias. Pero ese pronóstico con los detalles, yo lo traigo tempranito mañana, entre 5 y media, 6 de la mañana, usted lo va a tener en ese dispositivo electrónico que acostumbra verme todos los días. Que siga pasando su viernes, que lo pase súper bien. Yo regreso mañana, Dios mediante. Suscríbase al canal, active las notificaciones para que cada contenido que haga este servidor a usted siempre le llegue. Pero además, síganme en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en ex, antiguo Twitter, siempre en Facebook o Meta, ahí siempre usted tendrá el link para que le lleguen a ustedes estas informaciones. Así que ayude a los demás, compártalo, que es gratis, yo se lo doy gratis con el objetivo de hacerlo usted cada día más resiliente. Buen viernes y bendiciones.